டார்ஜ் லேனி ஹப் வெல்கம்ஸ் யூ ஆல் Now in today's episode, we are going to study about the basic fundamental concept, the momentum. Momentum is what? The momentum is the examples of the momentum. In this momentum, we are going to study about the Newton's second law of motion. So, we will see this in this episode. La, nama First, let us study about some of the introductory ideas. நம்ம வந்து ஏற்கனவே கழிஞ்ச ஒரு எபிசோடில் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஃபோர்ஸ் எவ்வாறு உருவாகுது ரெண்டு பாடிக்கு இடையில் எவ்வாறு ஃபோர்ஸ் உருவாகுது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஃபோர்ஸோட லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மேலேயும் போட்டிருக்கிறேன் பார்த்துக்கங்க ஸோ நம்ம இப்போ அந்த இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்ஸ் என்பது ரெண்டு பாடிக்கு இடையில் ஏற்படக்கூடிய இன்டராக்ஷன்னாலேயும் அந்த இன்டராக்ஷனில் தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் சம்திங் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டையும் நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அந்த சம்திங் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதைத்தான் அந்த சம்திங்கை தான் மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ரெண்டு பாடிக்கு இடையில் மொமெண்டம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது தான் அங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் ஆனது டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு நியூ கான்செப்டை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த மொமெண்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு கேஸை நான் உங்கள் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு கிரிக் ரெண்டு பால் இங்கே இருக்கிறத பார்க்குறீங்க ஒன்று கிரிக்கெட் பால் இன்னொன்று வந்து டென்னிஸ் பால் டென்னிஸ் பாலுக்கு வந்து வெயிட்டு குறைவாக இருக்கும் கிரிக்கெட் பாலுக்கு வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு பாடியும் சேம் வெலாசிட்டியில் மூவ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ நீங்கள் கற்பனை பண்ண வேண்டியது இதாகும் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் மூவிங் வித் சேம் வெலாசிட்டி அப்போ அந்த பாடியை வந்து நம்ம வந்து உங்களை நோக்கி நம்ம வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பாலை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஏறிடுறோம் ஒரு சேம் ஒரு வெலாசிட்டி ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அதை நம்ம பிடிக்கும்போது நம்முடைய ரியாக்ஷன் நமக்கு எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி பிடிப்போம் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதே வேகத்தில் வரக்கூடிய டென்னிஸ் பாலில் பிடிக்கும்போது ரொம்ப கேஷுவலாக பிடிப்போம் அப்போ அங்கே நடக்கக்கூடிய இன்டராக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது கிரிக்கெட் பாலை நம்ம பிடிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய இன்டராக்ஷன் ஆனது வித்தியாசமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு பிக்சர் வந்து இங்கே நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன் ஜிஃப் ஃபைல் போட்டிருக்கிறேன் அதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கிரிக்கெட் பாலை பிடிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ரியாக்ஷனுக்கும் டென்னிஸ் பாலை பிடிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனையும் பார்க்கும்போது அங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு குவான்டிட்டி அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய அந்த குவான்டிட்டியை குவான்டிட்டி ஆஃப் மோஷன் அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் மோஷனில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான பிஹேவியர் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இனி இதே அடுத்த ஒரு கேஸை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ அந்த ரெண்டு பால்ஸ் சேம் மாஸ் உள்ள ரெண்டு பால் வர்றதாக வைத்துக் கொள்வோம் வித் டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டிஸ் அப்போ இங்கே வந்து வெலாசிட்டியை நம்ம இப்போ வேறி பண்ணுறோம் சேம் மாஸாக இருக்கிறது ஒரு பாலை வந்து மெதுவாக போடுறோம் ஒரு பாலை ரொம்ப ஃபோர்ஸாக நம்ம அதை தூக்கி எறியிறோம் ஃபோர்ஸாக எரியும் போது ரொம்ப வேகமாக எரியும் பொழுது அதை பிடிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ரியாக்ஷனுக்கும் மெதுவாக போடும்போது அதை பிடிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த வித்தியாசத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு depends on two variables one is how much stuff is moving another one is how fast the stuff is moving abdinga rendu rend factors depend a irukkude one mass nu solrom one velocity nu therefore momentum depends upon the mass of the object as well as the velocity of the object ipa 
இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸை பாருங்கள் ஒரு தகுந்த ஒரு கராத்தே வீரர் வந்து நல்லா மொத்தமாக செங்கல்களையோ அல்லது ஓடுகளையோ அடுக்கி வச்சுட்டு அதை வந்து என்ன செய்வார் ஒரு ஃபோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து உடைக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே என்ன அப் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மொமெண்டத்தை அங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியாக்க அவர் என்ன செய்கிறார் அதை தான் பிரேக் பண்ணுறதை பார்க்குறோம் அனதர் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளில் அன்லோடிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த உடன் லாக்ஸை லாரியிலேருந்து அட அன்லோடு பண்ணுறதுக்கு இந்த மொமெண்டம்ங்கிற பிரின்சிப்பிளை இங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க லாரியானது ஃபாஸ்ட்டாக பின்பக்கமாக வருகிறது மேலே லோடிங் இருக்குது வந்த லாரியானது ஒரு இடத்துல நிற்குது வெலாசிட்டி பிகம்ஸ் ஜீரோ வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகுது எதுக்கு அந்த லாரியினுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகுது ஆனால் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த உடன் லாக் என்ன வெலாசிட்டியில் போய்ட்டு இருந்தோ அதே வெலாசிட்டியிலே அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அதாவது அதனுடைய மொமெண்டம் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது அந்த மொமெண்டத்தினால அவ்வளோ உடன் லாகும் அப்படியே என்ன செய்யுது கீழே விழுறதை பார்க்குறோம் நம்ம நேச்சுரல் எக்ஸாம்பிள் அனதர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருக்கிறோம் பஸ்ஸில் சீட்டில் உட்காந்துருக்குறோம் உட்காந்துருக்கும் போது பஸ்ஸு திடீர்னால பிரேக் போடுது பஸ்ஸு பிரேக் போடும்போது நம்ம பாடியானது வெலாசிட்டி ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுது பஸ்ஸு கூட ஆனால் நம்முடைய டாப் ஆஃப் த பாடி பாடியினுடைய மேல் பகுதி பஸ்ஸோட ஜாயின் பண்ணி இருக்காது அதனால் என்ன செய்கிறோம் நம்ம வந்து முன்பக்கமாக இப்படி வர்றத நம்ம பார்க்குறோம் நிற்கிறவங்கள பார்த்திங்கனாலும் இதை நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் தர் ஃபர் திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் டு பி த மொமெண்டம் இதை தான் நம்ம வந்து மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புல்லட் ஃபயர் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த புல்லட்டினுடைய மொமெண்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால தான் அது கொடுக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் வந்து மிகவும் அதிகமாக இருக்குது இந்த மூன்றுமே a few example for the momentum appa in the momentum enbadu the quantity of motion which depends upon the mass and the velocity and it will have a direction the direction will be the direction of the force therefore momentum is a vector quantity ipa in the momentum the one body innor body ki enna rate la kudukudu ipa na ipa pesikittu irukken na pesumbodhu engitta irundhu ஒரு குறிப்பிட்ட ரேட்டில் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு இருக்குது ஒரு செகண்டுக்கு இத்தனை வேர்ட்ஸ் வெளியே வருது திஸ் இஸ் கால்டு த ரேட் பை விச் த வேர்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட் அதே போல் ஒரு பாடி இன்னொரு பாடி கூட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ரேட்டில் இந்த மொமெண்டத்தை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுதோ அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் த ரேட் பை விச் இந்த மொமெண்டம் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் கால்டு த ஃபோர்ஸ் இதை தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ நியூட்டனுடைய ஃபஸ்ட் லாவில் இருந்து செகண்ட் லாவுக்கு வர்றோம் செகண்ட் லாவில் ஃபோர்ஸ் வந்து எதனால் உருவாகுதுன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இஸ் கால்டு த ஃபோர்ஸ் அல்லது இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இன் ஒன் செகண்ட் இஸ் கால்டு த ஃபோர்ஸ் இதுக்கு நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டிபி வை டிடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் வேர் பி இஸ் த மொமெண்டம் அல்லது சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் மேலே கூடிய டிபிஏ பி டூ மைனஸ் பி ஒன் மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலிஷன் பிஃபோர் இன்ட்ராக்ஷன் பி டூ மொமெண்டம் ஆஃப்டர் இன்ட்ராக்ஷன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ இஸ் கால்டு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த மொமெண்டம் அப்போ இப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் தான் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன மேதமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு டிபி பை டிடி டிபினா என்னது சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் The momentum before interaction is P1. The momentum after interaction is P2. Therefore, P2 minus P1 is the change of momentum. This is how much time in the change of momentum is in dt second. Then, dt second is the change of momentum is P2 minus P1. Then, one second is the change of momentum is in P2 minus P1 divided by dt. So, this is called the force. and that will be equal to momentum momentum depends upon mass into velocity appa p1 ku vand m into v1 p2 vand m into v2 where m is the mass of the object divided by dt and the v2 minus v1 by dt is called acceleration a therefore f equal to ma idu da newton ude second law ipa suppose the force equal to or chinna or note F equal to zero no chiko. No force is acting on the body. When no force is acting on the body, F equal to dP by dT. Inga the adithu inga. 
when f equal to 0 dp by dt equal to 0 mathematically speaking dp by dt equal to 0 differentiation of momentum with respect to time equal to 0 therefore that momentum p must be a constant p when the constant aha irundal than constant and differentiate pannum bodhu than adu when the zero aha agudhu appa p must be a constant that is momentum remains the same when force equal to zero momentum remains the same and this is what we call it to be uh, the law of conservation of momentum adu enna solludhu the momentum before impact or before collision or before interaction is equal to the momentum after the interaction when no force is acting on the body and this is what we call it to be the law of conservation of momentum therefore you will have chinna or basic concept nama in the episode la paathirukrom idu ungalku or basic or understanding kudukum na abdinu solli nenaikiren hope that you would have benefited from out of this video clippings thank you இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் டார்ஜில் லேர்னிங் ஹப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ர